गायकाची रेंज म्हणजे काय तू सांगितलंस आणि ते इन्स्ट्रुमेंट मध्ये पण असत हे कळ तर आता त्यामध्ये स्वतःच्या गायकाची स्वतःची पट्टी असते का म्हणजे त्याला काय काळी चार पांढरी पाच असं काय म्हणतात किंवा गायकानं गायला सुरुवात केली की तसा तबलाही त्या पद्धतीनं लावला जातो तर गायकाची पट्टी म्हणजे काय असत गायकाची पट्टी म्हणजे त्याचा सा त्याने त्याचा सा कुठे ठेवायचा आपण बघितलं की साधारणपणे खालच्या मध्यमापासनं वरच्या पंचमापर्यंत एवढी रेंज जर पुरेशी आहे असं आपण म्हटलं तर ही रेंज मला सहजपणे कव्हर करता येण्यासाठी माझा सा कुठे असावा अच्छा हे ठरवणं म्हणजे गायकाची पट्टी ठरवणं मग या पट्टीचं मोजमाप काय हे कुठून ठरवलं त्याला त्याला काहीतरी रेफरन्स पाहिजे ना तर रेफरन्सला आपण हार्मोनियम घेतो आणि जेव्हा आपण काळी चार असं गायकाची पट्टी म्हणतो तेव्हा लिटरली ती हार्मोनियम वरची काळी चौथी पट्टी असते त्याला त्याला जो सूर वाचतो तो काळी चारचा सूर पांढरी दोन म्हटलं तर पांढरी दुसरी जी पट्टी असते त्या तो ती पट्टी दाबली की जो सूर येतो तो पांढरी दोन पांढरी दोन त्याच्यापेक्षा खाली आहे मग मी खालचा सूर घेतला तर काय होणार आहे खालचा सूर घेतला मी तर मला खालचे सूर लावायला त्रास होणार आहे वरचे सूर माझे जास्त स्वच्छ स्पष्ट लागतील म्हणजे मला जर वरती रेंज कमी पडत असेल तर मी माझी पट्टी खाली करणार त्याच्यावरती उपाय आहे किंवा मला खालीचे स्वर जर लावता येत नसतील तर माझी पट्टी वरती करणं म्हणजे मला खाली जाता येईल तर अशा प्रकारे मी ते माझा सा ऍडजस्ट करणे आणि भारतीय संगीताचा ऍडव्हान्टेज काय आहे आपलं संगीत सोलो मांडायचं त्याच्यामुळे एकदा मी सा ठरवला की मग त्याच्या अनुषंगाने सगळं गाणं होतं आणि मी सा बदलू शकतो सा बदलू शकतो म्हणजे परफॉर्मन्सच्या आधी आणि मग साधारणपणे आपल्याला जनरली स्त्री गायकाच्या बाबतीत जास्त दिसतं की जसं जसं वय वाढत जातो तसं पट्टी पण खाली येते थोडीशी खाण्याच्या सोबत खायला लागतात कारण वरचे सूर तसे मग लागत नाहीत तर काही नाही गायकाची पट्टी म्हणजे ते कुठल्या पट्टीला तो गातो आहे ते आणि ती हार्मोनियमवरची ती पट्टी आणि मग गायकाला ज्या पट्टीत गायचं आहे त्या सुरामध्ये तानपुरे मिळवले जातात आणि त्याच सुरामध्ये तबला असतो म्हणजे तबला तानपुरा आणि गायक सगळ्यांचा सा एक असणे ही गरज आहे तो एकदा सा सा मात्र तो गायक ठरवतो त्यामुळे ते एकदम नंतर ठुमरी गायची असेल तर तबला पण बदलतात आणि तो वरच्या ह्याच्यात केला जातो तो प्रकार वेगळा आहे ठुमरी गायची असेल तर ते मध्यमात न गातात म्हणजे ते सा मध्यमाला सा करून पुढे गाचा त्यामुळे मग तो तबला बदलतो आता त्याचा रेफरन्स पॉईंट बदलल्या बदलल्याचं का असतं ते का पुन्हा आपण पुढे गेला तरी ते खोलात जाऊन बघू हो हो आणि बासरीच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर माझी ही बासरी जी आहे माझा हा सा हा पांढरी तीन ला आहे म्हणजे ज्याला हार्मोनियमचा पांढरी तीन ज्या स्वरात आहे त्या स्वरात माझा हा सा आहे हा पांढरी तीन आहे आणि इथनं मग माझं सगळं सप्तक पांढरी तीन मधलं सप्तक आहे मला जर वेगळ्या स्वरातली बासरी घेतली मी तर मला खालच्या स्वरातली बासरी जर घ्यायची झाली तर ती मोठी होते बर म्हणजे मला ही पांढरी दोनची बासरी ही मोठी होते त्याच्यापेक्षा यांचा सूर खाली होतो म्हणजे माझं हे जे सप्तक आहे ते हे सप्तक माझं बदललं आणि ते हे आता पांढरी दोनच सप्तक झालं म्हणजे बासरीच्या बाबतीत मला बासरी बदलायला लागते पट्टी बदलण्यासाठी अच्छा सा बदलायचं मला तर झालं तर बासरीच बदलायला लागते तर तिथे काही दुसरा मार्ग नाही मला वरचा स्वर पाहिजे असेल तर ही बासरी लहान होत जाते हा वरचा स्वर झाला म्हणजे मला बासरी बदलण्याशिवाय पर्याय नाही वायलिन नॉर्मली पांढरी तीन ला लावलेलं असतं सतार नॉर्मली पांढरी दोन ला लावलेली असते सर्वत आणखीन खाली असतं बर पांढरी खालच्या काळी पाच पर्यंत जातं सर्वत कधी कधी पांढरी एकला लावतात नॉर्मली सर्वत बासरी जस जशी छोटी होत जाते तस तसं त्याचे स्वर त्याच सा चढत जात वरचा वरचा छोटा छोटा वरचा सा आता हे 
पट्टी म्हणजे काय कळलं लक्षात आता रिलेट वाद्याला पट्टी आहे का तर वाद्याला तसं पाहिलं तर पट्टी नाही म्हणजे गायकाला पट्टी आहे पण वाद्याची पट्टी ठरली मी बाजरी धरली त्याची पट्टी ठरली बरोबर मला ती नाही बदलते मला बाजरीच बदलायला पाहिजे 